ஹலோ பசங்களா நான் உங்கள் ஸ்ருதி மேம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம செவ்வாய் தோஷமோட மூணாவது செஷன் ஆரம்பிக்க போகிறோம் பசங்களா ஸோ உங்கள் சிலபஸில் நீங்கள் மேம் இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு ஹேர்டலை வந்து இன்றைக்கி சூப்பராக கிளியர் பண்ணிவிட போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து போன வாரம் வந்து வி ஹேட் டன் பிசிஆர் இல்லையா ஸோ பிசிஆரை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் அன்றைக்கி கிளாஸில் சேங் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் பாலிமரேஸ் வந்து எதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் டிஎன்டி பேஸ் தான் எல்லாருமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ வெரி வெரி வெல் டான் அண்ட் போன கிளாஸ்க்கு அப்புறமா எல்லோரும் என்ன சொன்னீங்க மேம் அடுத்த பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் தான் மேம் அதுதான் வந்து புரியவே மாட்டேங்குது ஸோ எனக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் வந்து சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த ஒரு டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம எடுக்க போகிறோம் பசங்களா ஸோ விதவுட் எனி டிலே ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் மை டைமர் ஓகே அண்ட் தே யூ கோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஸோ எப்படி வந்து நான் சொன்னேன் பிசிஆருங்கிறது வந்து பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணுறது நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லங்கிற மாதிரி இந்த டிஎன்ஏ பொறுத்தளவில் நீங்கள் ரொம்ப ரியல் லைஃபான எக்ஸாம்பிளாக வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆதார் கார்டு ஓகே ஸோ எப்படி உங்களோட ஆதார் நம்பர் உங்களோடது மட்டும்தான் இல்லையா நீங்கள் போய் உங்களோட ஆதார் நம்பரை டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா டொயின்னு உங்களோட மூஞ்சி மட்டும்தான் வரும் அது உங்களோட மூஞ்சி மாதிரி இல்லைங்கிறது வேற விஷயம் ஓகே அதை பற்றி நம்ம பேச மாட்டோம் பட் ஆனால் ஓவராலாக நீங்கள் ஆதார் கார்டுங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் யூனிக்கான ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் நம்மளோட டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஃபார்மேட் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வெளியில் பிரித்து அதை ஃபார்மேட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் கைரேகை மாதிரி இந்த ஒரு சீக்வன்ஸும் இந்த ஒரு பேட்டர்னும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை யாரும் வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது ஆதாரையாவது நம்ம வந்து தொலைச்சிடலாம் இல்லாட்டி நம்ம வந்து அதை மிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடலாம் பட் டிஎன்ஏ கண்டிப்பாக முடியாது பட் ஐடென்டிக்கல் டுவின் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்க ஒரு எக் என் ஒரு ஸ்பேம் ஃபர்டிலைஸ் ஆன பிறகு அந்த ஜைகோட் உடஞ்சு ரெண்டு ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம ஐடென்டிக்கல் டுவின்ஸாக மாறுறாங்க ஓகே ஸோ அதனால் எக்ஸெப்ட் ஐடென்டிக்கல் டுவின்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த ஒரு டிஎன்ஏ பேட்டர்னுங்கிறது இஸ் வெரி வெரி யூனிக் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு யூனிக்கான சீக்வன்ஸை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம நிறைய விஷயங்களில் அப்ளை பண்ணலாம் பட் இந்த சீக்வன்ஸ் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா நைன்டி நைன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ வந்து எல்லாருக்குமே சேம் ஒரு ஒன் தான் வந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து மாறுபட்டதாக இருக்கும் அகேன் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸை தவிர ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டு மாறுபட்டதை நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோங்கிறது தான் இந்த ஆலக் ஜெஃப்ரீஸுங்கிறவர் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தார் ஓகே ஸோ ஹீ இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அண்ட் இந்தியன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு வி கால் லால்ஜி சிங் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிரிங்கிங் திஸ் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இன் டு அவர் ப்ராக்டிஸ் ஓ ரைட் ஸோ வென் யூ லுக் அட் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இந்த ஒரு டிஎன்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரோட்டீன் கோட் பண்ணாத நான் கோடிங் சீக்வன்சஸில் வந்து ஒரு சில சீக்வன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ குரோமோசோம் ஒன் குரோமோசோம் டூ குரோமோசோம் த்ரீங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில சீக்வன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஆனால் குரோமோசோம் ஒனில் எனக்கு ஐம்பது காப்பி இருக்கிறது உங்களுக்கு எழுபது காப்பி இருக்கலாம் எனக்கு குரோமோசோம் டூவில் இரநூறு காப்பி இருக்கிறது உங்களுக்கு நாலு காப்பி ரெண்டு காப்பி தான் இருக்கலாம் இல்லை மூணாவது குரோமோசோமில் எனக்கு இன்னும் ஐம்பது காப்பி இருக்கிறது உங்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு காப்பி இருக்கலாம் இல்லை நாற்பத்தி ஏழு காப்பி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் ஓகே ஸோ இந்த வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேரியபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸுங்கிறது தான் விஎன்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் டு அ அண்ட் சைஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி கிலோ பைட்ஸுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகலாம் அண்ட் இதை நீங்க வந்து கிரேடியன்ட் அதாவது டென்சிட்டி கிரேடியன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுறப்ப இது நம்ம ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ தனியாக வந்துடும் அதாவது நம்ம ஆக்சுவல் கோடிங் டிஎன்ஏ தனியாக வந்துடும் அண்ட் இதை வந்து தனியாக வந்து தனியான டிஃப்ரெண்ட்டான பீக்ஸாக வந்து இது நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இந்த ஸ்மால் பீக்ஸை தான் வந்து
சேட்டலைட் பேண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பேண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐசோலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேரியபிளாக இருக்கும் ஸோ எப்படி நம்ம அதை பண்ணணும் இப்போ லெட்ஸ் ஏ எனக்கு ஒரு சாம்பிள் கிடச்சிருக்கு இல்லை உங்களோட சாம்பிளை நான் கலெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து நம்ம டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ணி வெளியே எடுத்துடணும் வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம் இதை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த கட் பண்ண பீஸ் எல்லாம் அப்படி கொத்தா இருக்கும்ல அது அழக சைஸ் வாரியா பிரிக்க போறோம் எப்படி ஜெல் எலக்ட்ரோ ஃபாரஸஸ் வழியாக நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை குண்டான ஃப்ராக்மெண்ட் பெரிய ஃப்ராக்மெண்ட்லாம் பின்னாடி இருந்துடும் குட்டி குட்டி ஃப்ராக்மெண்ட் சீக்கிரமாக ஓடி போயிடும் ஸோ இந்த ஒரு முறையில் வந்து நமக்கு இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை வந்து நீட்டாக பிரிச்சிடலாம் பிரித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை ஒரு நைலான் மெம்பிரேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இங்கு வந்து இந்த பேப்பர்லேருந்து அந்த பேப்பர் கொட்டிக்கிச்சுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க பிளாட் ஆகிடுச்சு பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா சேம் கான்செப்ட் இங்கே இருக்கிற டிஎன்ஏ அப்படியே இதில் வந்து அச்செடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தட்ஸ் வாட் வி கால் அஸ் பிளாட்டிங் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பிளாட்டிங்க்கு அப்புறமா என்ன நடக்க போகுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு சில விஎன்டிஆர் ப்ரோப்ஸ் வச்சுருப்போம் தட் இதெல்லாம் தான் வந்து வெரியல் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்பீட்ஸ் ஓகே நம்ம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை ரேடியோ லேபிள் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ப்ரோப்ஸை இந்த நைலான் மெம்பரேனில் ஒட்ட வைக்க போகிறோம் நம்ம இதை நம்ம ஒட்ட வச்சதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எங்கெங்கே என்னென்ன ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக எனக்கு ரேடியோகிராஃபியில் தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த விஆன்டிஆர் ப்ரோப்ஸை வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது ஓகே இங்கே வந்து ஐம்பது சீக்வன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஐம்பது தடவை ஓட்டிக்கும் அதே இது இன்னொரு இடத்துல முப்பது தடவை தான் சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னா முப்பது தடவை ஓட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ஐம்பது இருக்குது இங்கே முப்பது இருக்குது இங்கே இரநூறு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்குங்கிறது வந்து அழகாக அது போய் ஓட்டிட்டு கிடைக்கும் <laughs> ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு அப்ளிகேஷன் என்ன இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஸோ யாருமே வந்து தப்பாக நான் வந்து கருத முடியாது ஆப்வியஸ்லி ஒருத்தருக்கு ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸுங்கிறது இஸ் யூனிக் ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்ம அதை அப்ளை பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பெட்டர்னிட்டி இல்லை மெட்டர்னிட்டி டிஸ்பியூட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யார் அந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அம்மா கிட்டேந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்பா கிட்டேந்து அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஒரு சைல்டுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரோட பேண்ட்ஸும் ஃப்யூஸ் ஆன மாதிரி தான் ஒரு 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 புது பேண்ட் பேட்டர்ன் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து யார் அம்மா யார் அப்பாங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக கணிக்க முடியும் தென் ஹியூமன் லீனியேஜ் ஓகே நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நம்மளோட டிஎன்ஏ யார்கிட்டேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஹெரிடரி டிசீசஸ் ஓகே ஸோ என்னென்ன ஜீன்ஸ் வந்து இந்த டிசீஸஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது டிசீஸ்ட் பேஷண்ட்டையும் நான் டிசீஸ் பேஷண்ட்டையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த பேண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் கூப்பிட்டோம் <laughs> ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ எனக்கு இதுதான் வந்து க்ரைம் சீனில் கிடச்சிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னா கன்ஃபியூஷனே கிடையாது கிளியர் கட்டாக ஐ கேன் சே என்னோடய ஆப்ஷன் டூ தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ ஆஸ் ஸ்டேட்டட் நமக்கு வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் பேஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து இஸ் த சேம் அஸ்யூமிங் நமக்கு த்ரீ இன்டூ டென் பவர் ஆஃப் நைன் பேஸ் பேர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் 3 into 10 power of 9 அப்படின்னா 
அதில் எத்தனை பேஸஸில் நமக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இது வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒரு கேள்வி தான் அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பசங்களா ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களோட ஆன்சர்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மேம் அடுத்த பிரச்சனை இது தான் ஸோ இந்த பிரச்சனையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அடுத்த வாரம் செஷனில் சூப்பராக நம்ம வந்து அதை கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒரு டாபிக் இந்த ஒரு டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ரிலேட்டட் முடிஞ்சு போச்சு